हेलो लर्नर्स वेलकम टू द क्लास वेरी गुड इवनिंग अभी के इस क्लास में हम लोग पेपर नंबर वन करने वाले हैं और पेपर नंबर वन में हमारा होने वाला है यूनिट नंबर फोर जो कि आपका कम्युनिकेशन है ये क्लास जो है सारे ही नेट जे आर एफ और सेट लर्नर्स के लिए है जो भी एग्जाम देने वाले हैं अगस्त में एंड अगस्त या सेप्टेम्बर में जिसमें भी एग्जाम होगा उसका उसके लिए ये रिविजन क्लास होने वाला है तो अगर आपको डिटेल में क्लास करना है तो ऑलरेडी वाई पे हमारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है वाई का प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से आप क्लास को विजिट कर सकते हो ठीक है तो ये यूनिट नंबर फोर होगा ऑलरेडी वन और टू का हो चुका है आपका रिविजन डन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा नाम है निधि साइनी मैं आपको पेपर वन के साथ साथ टू की प्रिपरेशन कराती हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम का तो डेफिनेटली आप इस सेशन को वॉच कर सकते हो तो मेरा हमारा सिलेबस जो है कुछ ऐसा दिखता है कम्युनिकेशन का मीनिंग हमें पढ़ना है टाइप्स पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन क्या क्या है कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इंटर कल्चरल ग्रुप क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है हमारा बैरियर्स क्यों क्यों आ जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन होने में दिक्कत क्या आती है बाधाएं क्या आती है मास मीडिया का मीनिंग क्या है सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है मास मीडिया एंड सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या यूज है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग से कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है तो कम्युनिकेशन का अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में बस हम इंफॉर्मेशन हो आइडिया हो अपने इमोशन हो हम एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज करते हैं मतलब कुछ अगर लेन देन कर रहे हैं तो सामने एक पर्सन होना चाहिए जो सेंड करेगा राइट जो सेंड करेगा और एक पर्सन होना चाहिए जो रिसीव करेगा राइट तो कम्युनिकेशन में भी सेम आप फॉलो करते हो कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन हो आइडिया हो इमोशन हो आप सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक एक्सचेंज करते हो अलग अलग चैनल्स के हेल्प से जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन के हेल्प से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हेल्प से विजुअल हम देखकर भी कम्युनिकेशन करते हैं हम सुनकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसमें प्रॉपर से मैसेज होता है सेंडर होते हैं रिसीवर होते हैं चैनल्स होता है प्रॉपर से फीडबैक होता है जिसके हेल्प से आप प्रॉपर एक कनेक्शन बना पाते हो दो इंडिविजुअल अब ये दोनों आपस में बातचीत करने में कंफर्टेबल होंगे तभी ये बातचीत कर रहे हैं तभी इनका कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक कनेक्शन बनाना इंडिविजुअल का या ग्रुप का किसी भी इंडिविजुअल का भी कम्युनिकेशन हो सकता है ग्रुप का भी कम्युनिकेशन हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिलेशन बिल्ड करने में आपके थॉट आपके नॉलेज को सामने वाले पर्सन तक पहुँचाने में तो ये हिंदी हो जाएगा इसको रीड कर सकते हो सिंपल है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन क्या है ये बस एक प्रोसेस है इस प्रोसेस के हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं पास करते हैं जो पास करता है मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब वो सेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर क्या बोलते हैं सेंडर एंड जो उस मैसेज को समझ रहा है उसको बोलते हैं रिसीविंग मतलब वो हुआ आपका रिसीवर क्या हुआ रिसीवर द सेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मीन से हो सकता है अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ लेडी एंड दिस इज अ मैन अब होता क्या है कि दोनों आपस में अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है लेन देन कर रहा है अब ये जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है तो इसको हम लोग सेंडर बोलते हैं और ये एक मैसेज होता है फिर तो रिसीवर उस रिसीवर उसको रिसीव करता है इंटरप्रेट मतलब क्या होता है उस मैसेज को समझना अंडरस्टैंड करना इज द इंटरप्रिटेशन ठीक है तो प्रोसेस को समझने का कोशिश करना प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का सबसे पहले तो आपका माइंड में एक आइडिया आएगा वो आइडिया को आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहोगे मतलब आप एक सेंडर का रोल प्ले करना चाहते हो सेंडर हो गए आप अब सेंडर को आपने आ, मतलब सेंडर जो है वो उस आइडिया को एक मैसेज का रूप देता है एक मैसेज का रूप देता है एक मैसेज जैसा बनाता है ताकि सामने वाला पर्सन उस चीज को समझ सके अब मैसेज को हम भेजते हैं एक चैनल के हेल्प से अब वो चैनल के हेल्प से किसके पास जाता है रिसीवर के पास जाता है रिसीवर उसको समझता है इंटरप्रेट करता है अंडरस्टैंड करता है तो इसको इंटरप्रेट लिख लो या फिर इसको आप अंडरस्टैंड लिख लो अंडरस्टैंड करोगे या इंटरप्रेट करोगे एंड उसके बाद आप क्या करते हो अपना फीडबैक सबमिट करते हो फीडबैक सबमिट करते हो तो ये पूरा प्रोसेस हम कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं जो कि स्टार्ट होता है आपका एक आइडिया से आप खुद सोचो आपके माइंड में एक पिक्चर आया अब आप उस पिक्चर को किसी और को बताना चाहते हो मतलब आप सेंड करना चाहते हो तो आप सेंडर हुए अब आपके माइंड में जो आइडिया आया उसको आप एक प्रॉपर मैसेज का रूप दोगे राइट आप उसको एक प्रॉपर मैसेज का रूप दोगे एक चैनल के हेल्प से उसको आगे भेजोगे 
एक रिसीवर होगा जिसको आप अपना मैसेज देना चाहते हो अब उस मैसेज को वो इंटरप्रेट करेगा अंडरस्टैंड करेगा समझेगा उसके बाद आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलेगा सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अब कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं समझते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये किसने दिया है कीथ डेविस ने दिया है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन ट्रांसमिट करता है ट्रांसफर करता है स्टिमुली मतलब मैसेज को मॉडिफाई करता है अपने बिहेवियर को मतलब अपने बिहेवियर को मतलब क्या अपने मैसेज को हम मॉडिफाई करते हैं सो दैट किसके लिए अदर्स दूसरे इंडिविजुअल के सो दैट वो उस मैसेज को समझ सके यहाँ पे एम हमारा यही होता है कम्युनिकेशन का कि हमारा माइंड मतलब जो मैं समझ रही हूँ वही आप समझो मतलब मीटिंग ऑफ माइंड हो सके कॉमन एक पर्टिकुलर इश्यूज में हम एक वर्क कर सके अब मैं जो मैसेज आपको भेज रही हूँ वो मैसेज आपको उसी तरीके से अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड वेल एंड गुड लेकिन अगर मैं आपको जो मैसेज भेज रही हूँ उसको आप किसी और मतलब आपने किसी और वे में समझा आपने उसको समझा नहीं और आप उसको किसी और वे में समझ रहे हो तो ये क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा नो बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो कम्युनिकेशन बस एक ट्रांसफर करते हैं या कन्वे करता है एक मीनिंग ये आपका ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का मीनिंग है ठीक है अब कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे हो ये सामने वाले को पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए आप कुछ ऐसा वर्ड मत यूज करो जिसके वजह से आपका मैसेज का मीनिंग बदल सकता है आपको प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए इजी वर्ड यूज करना चाहिए सो so दैट आपका मैसेज का मीनिंग बहुत ही इजीली सामने वाला पर्सन समझ सके मैसेज कंप्लीट होना चाहिए ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि आई विल सी यू टुमारो आई विल सी यू टुमारो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है आई विल सी यू टुमारो मैंने ये बोला आपको ठीक है अब अब ये क्लियर मैसेज नहीं है मैं तुम्हें कल देखूंगी कहाँ देखूंगी किस तरीके से देखूंगी आ, मतलब कहाँ देखना है कितने बजे देखना है क्यों देखना मैं ये नहीं बोल रही ठीक है मिलना है नहीं मिलना तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ये मैसेज क्लियर भी नहीं है जो आप ये मैसेज बोल रहे हो ये मैसेज क्लियर भी नहीं है साथ ही साथ कंप्लीट भी नहीं है तो सामने वाला पर्सन डाउट में आ सकता है कि कहाँ पे मिलना है कहाँ नहीं मिलना है टाइम क्या है क्यों मिलना है क्या रीजन है तो सामने वाले पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैसेज क्लियर नहीं लगा जिसकी वजह से ये मैसेज इनकम्प्लीट हो सकता है वेर एज मैंने अगर ये बोला कि आई विल सी यू टूमोरो ठीक है एट एट नियर नियर पार्क या नियर गार्डन तो अब देखो अब ये मैसेज पूरा क्लियर है क्योंकि ये मैसेज में पूरा क्लियर आपको पता है कितना बजे का टाइम है कहाँ पे मिलना है कहाँ पे नहीं मिलना तो ये आपका एक कंप्लीट मैसेज हो मैसेज हमेशा ये प्रिसाइज होना चाहिए रिलायबिलिटी होना चाहिए मतलब ट्रस्ट कर सके उसको भरोसा कर सके रिलायबल कर सके ये नहीं कि आप आज आपने आज कुछ बोला कल कुछ और बोला तो वो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है हमें मैसेज को कर, मतलब कम्युनिकेट करने समय अपने रेसिपियंट मतलब अपने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए अब मेरा रिसीवर जो है उसको तमिल बोलने आता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने आती है ठीक है तो मैं अपना कुछ भी मैसेज इस तक पहुंचाऊंगी तो क्या इसको समझ में आएगा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं तो अपने रिसीवर का पॉइंट को कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ कि उसको हिंदी ही नहीं आता है अब मैं जान उसको हिंदी में ही सारे मैसेज शेयर कर रही हूँ तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे रिसीवर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ ठीक है तो मुझे भी कंसीडर करना होगा अपने रिसीवर के पॉइंट्स को कि उसको कौन सा भाषा समझ में आता है उसको कौन सा वर्ड समझ में आता है कौन सा वर्ड नहीं समझ में आता है क्या मैं इस वर्ड का यूज करूंगी तो वो मेरे रिसीवर को समझ में आएगा क्या ये टेक्निकल वर्ड मेरे रिसीवर को समझ में आएगा या नहीं समझ पाएगा सेंडर का कर्टसी भी होना चाहिए प्रॉपर तो ये सब का सब मिलके आपका मैसेज को एक इफेक्टिव मैसेज बनाता है मतलब कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर वे से कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करता है ठीक है तो ये सब आपके जनरल जनरल पॉइंट्स थे जो आपके कम्युनिकेशन में आप समझ सकते हो वैसे भी नाउ कम्युनिकेशन के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि कम्युनिकेशन हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है अब आप बोलोगे मैम मैं तो खुद से भी बातें कर सकती हूँ बिल्कुल आप कर सकते हो नो इशूज बट आप देखोगे अगर तो एक बेटर कम्युनिकेशन ना हमेशा टू वे ही होता है कम्युनिकेशन में हमेशा ही दो पर्सन होने चाहिए या दो से ज्यादा चलेगा बट दो से कम अगर रहा तो वो सिर्फ आप तक रहता है वो कम्युनिकेशन नहीं होता ठीक है अब कम्युनिकेशन में हमेशा ही आपको एक सेंडर 
और रिसीवर जरूर से होना चाहिए ठीक है या फिर मल्टीपल सेंडर या मल्टीपल रिसीवर होना ही चाहिए सो so दैट आप जो एक्सचेंज कर रहे हो क्या एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन वो फ्लो हो सके सेंडर से रिसीवर तक ठीक है ये आपका एक टू वे प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन आपका वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है अब यहाँ पे सुनना कम्युनिकेशन हम लोग अभी जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ कैमरा ऑन होता तो बिल्कुल आप देखते कि मैं बोलते हुए भी आपको अपने जेस्टर्स अपने बॉडी अपने फेशियल एक्सप्रेशन मैं चेंज कर रही हूँ तो ये सब क्या हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेर एज मैं जो लिख रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ ये सब क्या हुआ आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे जरूर लिख लेना कि आप कुछ चीज लिख रहे हो आप कुछ चीज रीड कर रहे हो तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा जो आप बोल करके करते हो अब आप बोलोगे मैम मैं रिटर्न कर मैं तो लिख रही हूँ मैं बोल कहाँ रही हूँ मैं तो शांति से बैठ के लिख रही हूँ ठीक है आप लिख रहे हो बट लिखने के समय आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो ना और जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज करते हो ना वहाँ पे आप उसको वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर करोगे वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर करोगे अब मैं अपने आई आईज के मूवमेंट से आपसे बातें कर रही हूँ अपने आईज के मूवमेंट से बातें कर रही हूँ तो अब एक बात खुद सोचो क्या मैंने यहाँ पे वर्ड्स का हेल्प लिया क्या मैंने यहाँ पे वर्ड्स का हेल्प लिया बिल्कुल नहीं तो क्या ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा नहीं ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा समझ में आया तो so, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन हो रीड करना हो लिखना हो तो ये सब में हम वर्ड्स का यूज करते हैं आप खुद याद रखो जिस भी कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज करेंगे वो आपका वर्बल हो जाएगा और जिस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा ठीक है तो यही मेन डिफरेंस है तो कम्युनिकेशन आपका सेम टाइम पे कम्युनिकेशन आपका सेम टाइम पे आपका वर्बल वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों हो सकता है वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों हो सकता है आप खुद ऑब्जर्व करना खुद को आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो बातें कर रहे हो ठीक है इनफैक्ट मैसेज में भी अगर बात करें तो वर्बल आप वर्ड्स का हेल्प ले रहे हो नॉन वर्बल अपना स्माइल का यूज कर रहे हो राइट right? वर्बल आप अगेन वर्ड्स का यूज हेल्प ले रहे हो नॉन वर्बल अपने हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हो हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव तभी होता है जब आपको सेम टाइम पे वर्बल और साथ ही साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का आप हेल्प लेते हो कम्युनिकेशन कभी कभी इंटेंशनली भी किया जाता है एंड अन इंटेंशनली भी होता है मतलब किसी को टारगेट करके और किसी को टारगेट किया बिना भी होता है ठीक है मतलब मैं किसी को टारगेट करके कोई बात बोल रही हूँ वो भी एक कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन अन इंटेंशनल भी होता है जब हम आपको टारगेट करके पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं बट कम्युनिकेशन आपका इंटेंशनल एंड अन इंटेंशनल दोनों होता है इंटेंशनल मतलब क्या हो जाता है इंटेंशनल मतलब हुआ कि पर्टिकुलरली मैंने आपको नाम लेके आपको बोला कि ये मैसेज आपके लिए है मतलब ये इंटेंशनली ये मैसेज आपके लिए है अब मैं आपको अन इंटेंशनल का एक एग्जाम्पल बताती हूँ आप मार्केट में गए मार्केट में जाने के बाद आपने देखा बहुत सारा एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स है ना सॉरी होर्डिंग्स है ना एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखा जो आपके रोड में लगे हुए हैं अब एक बात बता वो सब भी आपका एक कम्युनिकेशन करने का तरीका ही होता है कैसे कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है सेलर क्या अपने ऑफर्स के बारे में आपको बता रहे होते हैं इस एडवर्टीजमेंट के हेल्प से एंड आप इस एडवर्टीजमेंट को रीड करते हो अगर आपको लगता है कि ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग है आप इसमें इंटरेस्ट दिखाते हो तब आप जाते हो शॉपकीपर के पास बिल्कुल जाते हो आप सामान परचेज करते हो बिल्कुल परचेज करते हो तो शॉपकीपर ने पर्टिकुलरली क्या आपको ध्यान में रखते हुए ये मैसेज डाला होगा बिल्कुल नहीं उन्होंने तो सबके लिए डाला है ना पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है बट आप भी उससे कम्युनिकेट करते हो राइट तो दैट्स वाई इंटेंशनल एंड अन इंटेंशनल दोनों होता है आपका कम्युनिकेशन फोर्थ पॉइंट कम्युनिकेशन में हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मतलब कम्युनिकेशन में जो कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी आइडिया जो भी अपना माइंड का थॉट शेयर कर रहे हैं वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सेंटर और रिसीवर दोनों का बीच में सो so दैट दोनों ही उस मैसेज का जो मीनिंग इंटरप्रेट कर सके वो कॉमन हो सके ये नहीं कि आपने सेंडर उस मीनिंग का मैसेज कुछ और समझ रहा है रिसीवर उस मीनिंग का मैसेज कुछ और समझ रहा है जैसे कि लड़के ने लड़की को बोला आई लाइक यू आई लाइक यू ठीक है एंड गर्ल ने बोला ऐसे बॉय को कि आई लाइक यू अब बॉय क्या समझ रहा है बॉय समझ रहा है अरे ये तो आई लव यू हो गया 
नहीं नहीं ये आई लव यू नहीं है ये आपका आई लाइक यू ही है आई लाइक यू एज अ फ्रेंड है ना आई लव यू एज अ फ्रेंड तो यहाँ पे इन दोनों का ऐसा मीनिंग जो है कम्युनिकेशन जो हो रहा है कम्युनिकेशन होने से समय को कम्युनिकेशन होने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो ये गर्ल अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रही है और जो ये बॉय इस मैसेज को रिसीव कर रहा है दोनों का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और साथ ही साथ एक कॉमन मीनिंग होना चाहिए ऐसा नहीं कि गर्ल कुछ और समझ रही है बॉय कुछ और समझ रहा है फिर इसमें हो जाता है एक्स वाइज ही गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है ठीक है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दैट्स वाई कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों का बीच में और जिस मकसद से वो वो मैसेज भेज रही है उसी मकसद से उस लड़के को मैसेज को समझना भी चाहिए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ठीक है कम्युनिकेशन हमेशा ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन इज ऑन गोइंग ये चेंज होता है टाइम के अनुसार बदलता है टाइम के अनुसार इसमें बदलाव आते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बट कभी भी आपका एंड नहीं होता है कम्युनिकेशन लगातार चलते ही रहता है लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी मैंने जो आपको तमिल का एग्जांपल दिया था सेम यहाँ पे लिखा है आपको अपना कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो वो सेंडर और रिसीवर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से होना चाहिए सो दैट कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन को मतलब कम्युनिकेशन के स्टॉपेज को हम स्टॉप कर सके कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स ना आए इसको हम स्टॉप कर सके हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर मेरे रिसीवर को इंग्लिश समझ में आती है तो मैं जो कुछ भी इसको मैसेज सेंड कर रही हूँ वो इंग्लिश में ही टाइप करके भेजू सो so दैट मुझे भी समझ में आ सके एंड ये रिसीवर को भी समझ में आ सके अब एक बात बताओ मैंने इसको हिंदी में लिख के भेजा और आती है इसको इंग्लिश बट तो ये क्या इस मैसेज को रीड कर पाएगी बिल्कुल नहीं रीड कर पाएगी क्या इस मैसेज को ऐसे ही सीन करके छोड़ देगी बिल्कुल ऐसे ही सीन करके छोड़ देगी तो यहाँ पे क्या आपका कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा यस yes. तो कम्युनिकेशन रुक गई बिल्कुल रुक गई कम्युनिकेशन में आपका एक बैरियर आ गया बिल्कुल आ गया उस बैरियर को क्या बोलेंगे लैंग्वेज बैरियर आ गया लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी चेक करना हमें ये देखना है कि सेंडर और रिसीवर का बीच में जो एक कॉमन लैंग्वेज हो जो दोनों को ही आता है आप उसी लैंग्वेज को यूज करिए सो so दैट दोनों ही पर्सन को कोई परेशानी ना हो अवेयरनेस होना चाहिए लैंग्वेज डिफरेंस का हमें जानकारी होना चाहिए कि क्या लैंग्वेज सेंडर को आता है और क्या लैंग्वेज रिसीवर को आता है प्रॉपर से नॉलेज होना चाहिए सो दैट आप लैंग्वेज एबिलिटीज और क्लैरिटी एंड इफेक्टिवली अपना मैसेज को शेयर कर सको ठीक है तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन का ना ये मैसेज का प्रोसेस है मैसेज का आई मीन कम्युनिकेशन का नॉट मैसेज का कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है ये शीट में कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है अब जैसे कि सबसे पहले आएगा सेंडर ध्यान रखना हम सेंडर को कंटेक्स्ट भी बोल सकते हैं सेंडर भी बोल सकते हैं इन कोडिंग भी बोल सकते हैं मैसेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं नो नो सो सॉरी सो सॉरी अरे अरे मैं तो ये प्रोसेस को ही बता रही हूँ चलो ठीक है मैं यहाँ से बताती हूँ आपको सबसे पहले सेंडर होता है सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा कौन मैसेज को इनकोड करेगा सेंडर इसके माइंड में जो कुछ भी आइडियाज है जो कुछ भी थॉट है इसको ये क्या करेगा पहले अपना माइंड में लाया मतलब वो सेंडर बन गया जब उसको किसी और को शेयर करने का है तभी वो सेंडर बन गया अब ये इसी आइडिया को इनकोड करेगा और एक मैसेज का रूप देगा मैसेज का रूप देगा जिसको हम चैनल के हेल्प से भेजेंगे रिसीवर तक अब मैसेज को डिकोड किया जाएगा तभी वो रिसीवर कहलाएगा अब एक बात सुनो ध्यान से ठीक है मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मेरे माइंड में आइडिया आया अब इस आइडिया को मुझे मन हुआ कि मैं अपने फ्रेंड को शेयर करूं तो मैं क्या बन गई सेंटर बन गई ठीक है अब इस आइडिया को मैं इनकोड करूंगी क्योंकि मैं अब मेरे माइंड में वो आइडिया है मुझे सामने वाले पर्सन को कैसे बताना है ये मैं जानती हूँ इनकोड किया इसको एक प्रॉपर मैसेज का रूप दिया कि ये एक प्रॉपर अब मैसेज बन गया अब ये मैसेज को मुझे किसके हेल्प से भेजना है कौन सा चैनल के हेल्प से भेजना है व्हाट्सएप से भेजना है घर पे जाके मिल बताना है पार्क में मिल बताना है और कैफे में मिल बताना है या फिर लिख के भेजना है मैंने सोच लिया डिसाइड कर लिया अब रिसीवर तो यहाँ पे बैठी है ठीक है रिसीवर इज सिटिंग है बट रिसीवर को जब तक ये डिकोड नहीं हो पाएगा तब तक ये रिसीवर नहीं बन पाएगी मतलब समझे अगर मान लो ये मैसेज इसको डिकोड करने में डिफिकल्टीज हुई अगर ये डिकोड ही नहीं कर पाए तो क्या ये रिसीवर बन पाएगी बिल्कुल नहीं 
सबसे पहले इसको डिकोड होना चाहिए तब जाके वो रिसीवर बनेगी देन वो आपका फीडबैक सबमिट करेगी कि हाँ क्या मैसेज का मीनिंग था क्या मीनिंग नहीं था वो बताएंगी ठीक है तो सेम ये प्रोसेस है अब ध्यान से सुनो मैसेज में नॉइज को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं याद रखना नॉइज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं मतलब नॉइज को हम रेड्यूस जरूर से कर सकते हैं बट कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है कम्प्लीटली नॉइज को पूरा बंद कर देना पॉसिबल नहीं है आप नॉइज को कम कर सकते हो रेड्यूस कर सकते हो मिनिमाइज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नॉइज को नॉइज को मैं कम्प्लीटली नॉइज को मैं कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दू कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दू मतलब रिमूव कर दू तो ये पॉसिबल नहीं है नॉइज के नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड ये आप पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो कि नॉइज नॉइज जो होता है कैन बी रेड्यूस हम इसके इसे कम जरूर कर सकते हैं हम नॉइज को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं ठीक है मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं बट इसको कम्प्लीटली हम पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली रेड्यूज हो सकता है मिनिमाइज बिल्कुल हो सकता है ठीक है उसके बाद फीडबैक हो जाता है फीडबैक जाता है सेंडर के पास और जब वो सेंडर के पास गया फिर सेंडर अगेन क्या बन जाता है सेंडर अगेन रिसीवर बन जाता है एंड ये साइकिल चलता जाता है चलता जाता है सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ये कभी एंड नहीं होता है इट इज अवर एंडिंग प्रोसेस ठीक है मूविंग है क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या आप खुद सोच के बताओ जरूरी है एक एक तो आपका सेंडर तो होना ही चाहिए सेंडर तो होना ही चाहिए ठीक है अब सेंडर के पास जो आइडिया है वो उसको इनकोड करेगा मैसेज बनाएगा डी होगा देन एक रिसीवर भी हमारे पास होना ही चाहिए तभी वो रिसीव करके आपको आंसर दे पाएगी अब इन सब का बीच में नॉइज भी आ जाता है और फीडबैक भी आ जाता है तो एलिमेंट क्या क्या है कम्युनिकेशन का एक हो गया सेंडर इनकोडर मैसेज डी रिसीवर नॉइज एंड देन फीडबैक ठीक है तो क्या क्या एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन का सेंडर किसको बोलते हैं सेंडर वो इंडिविजुअल होता है या एंटिटी एंटिटी क्यों लिखा है कभी कभी स्कूल आपको नोटिस भेजता है स्कूल नोटिस भेजती है बिल्कुल भेजती है कभी कभी कोर्ट वाले पर्सन आपको नोटिस भेजते हैं बाइक की चलान करके ये नोटिस आता है बिल्कुल आता है कभी आपको लॉयर नोटिस भेजते हैं यस भेजते हैं तो ये एक एंटिटी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जैसे कि मैं या आप या कोई भी एंटिटी आपको कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करता है हमेशा याद रखना कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करेगा इनिशिएट करेगा ठीक है और जो इनकोड करेगा मैसेज को ट्रांसमिट करेगा सेंड करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर ठीक है मतलब सेंडर कौन हो सकता है सेंडर वो सेंडर सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी या कोई भी एंटिटी हो सकता है ठीक है जो क्या कर रहा है मैसेज को मैसेज को इनकोड कर रहा है मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है ट्रांसमिट कर रहा है अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर रहा है ठीक है अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर रहा है इनकोड कर रहा है उसको हम लोग सेंटर बोलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है जो आपका कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है स्टार्ट कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे सेंडर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई बिली सेंडर मतलब क्या हुआ कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी जो मैसेज को इनकोड कर रहा है जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है इनिशिएट कर रहा है इनिशिएट का मतलब ही होता है स्टार्ट करना ठीक है या जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं अब मैसेज क्या होता है मैसेज मतलब मैसेज तो कुछ भी हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन या आइडिया या इमोशन जो सेंडर भेजना चाहता है किसको रिसीवर को वो हो जाता है आपका मैसेज इनकोड क्या होता है इनकोड होता है वही जो कि आपके माइंड में जो आइडिया है और जो आइडिया को आप एक प्रॉपर मीनिंग में देते हो प्रॉपर एक मैसेज बनाते हो प्रॉपर एक मैसेज बनाते हो उसको हम लोग इनकोड बोलते हैं अब जैसे कि मैंने मूवी देखा मूवी देखा मूवी में क्या देखा सीन्स देखा हमने तो अब एक बात बताओ ये सीन का आइडिया मेरे माइंड में आ गया छप गया अब इस सीन को मैं तो करके तो नहीं दिखाऊंगी ना अपने फ्रेंड को 
मैं उस सीन को प्रॉपर से इनकोड करूंगी वर्ड्स में और इनकोड करने के बाद उसको प्रॉपर से एक मैसेज बनाऊंगी राइट तो यही आपका इनकोडिंग का प्रोसेस होता है मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो अपने थॉट को अपने आइडिया को अपने फीलिंग को एक सिंबल के हेल्प से सिंबल मतलब क्या क्या वर्ड हुआ जेस्टर हुआ उसके हेल्प से आप सामने वाले पर्सन को बताते हो चैनल क्या होता है चैनल मतलब वो मीडियम जिसके हेल्प से हम मैसेज जो है सामने वाले पर्सन को बताते हैं जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन हुआ रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ मैं किस तरीके से सामने वाले पर्सन को अपना बात बता रही हूँ वो आपका चैनल हो जाता है नेक्स्ट इज रिसीवर रिसीवर मतलब होता है कोई भी वो इंडिविजुअल या ग्रुप या पर्सन जिसके लिए हमने मैसेज रखा है रेडी करके जो रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करेगा मैसेज का डी करेगा जो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को मतलब जो अंडरस्टैंड करेगा मेरे मैसेज को ठीक है उसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं अब ये डी क्या होता है डी एक प्रोसेस है जो हमेशा रिसीवर करेगा कौन करेगा रिसीवर जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है समझता है जो किसने भेजा है सेंडर ने भेजा है फीडबैक क्या होता है फीडबैक मतलब वो रिस्पॉन्स या वो रिएक्शन जो रिसीवर प्रोवाइड करता है जो कि एक इंफॉर्मेशन जैसा एक्ट करता है कि आपको मैसेज समझ में आया या नहीं समझ में आया वो बताता है ठीक है नॉइस नॉइस क्या होता है जैसे कि मैंने बोला नॉइस मतलब हुआ ऐसा कुछ इंटरफेरेंस या कोई ऐसा रुकावट जिसके वजह से आपका मैसेज जो है क्लियरली सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाया उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं तो नॉइज आपका फिजिकल नॉइज भी हो सकता है सीमेंटिक नॉइज भी हो सकता है जिसको लैंग्वेज बैरियर्स बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज भी हो सकता है जिसको प्री कंसेप्शन बोलते हैं अब ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कंटेक्स्ट क्या होता है कंटेक्स्ट मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा कल्चरल बैकड्रॉप जिसमें हम कम्युनिकेशन को कर रहे हैं कम्युनिकेशन टेक प्लेस जिसको जिसके हेल्प से हम मैसेज को समझते हैं मीडिया मतलब क्या हुआ हम कौन से मीडियम से अपना मैसेज को पहुंचा रहे सामने वाला पर्सन तक मेथड क्या है टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके क्या मैं मोबाइल के हेल्प से अपने मैसेज को सामने वाले पर्सन तक पहुंचा रही हूँ या फिर मैं फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ या फिर मैंने कुछ लेटर लिखा रिटर्न डॉक्यूमेंट या फिर मैंने सोचा मैं उनको ई भेज दूंगी या फिर मैंने उनको प्रोजेक्टर शेयर किया मैंने पेन ड्राइव शेयर किया या फिर कोई टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया ठीक है टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया मतलब मीडिया मतलब क्या हुआ कोई भी ऐसा मेथड या ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से आप अपने मैसेज को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हो उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं कुछ लिख करके भेज रहे हैं ईमेल भेज रहे हैं कुछ विजुअल एड्स है तो ये सब आपका हो गया मीडियम पर्पस पर्पस क्या है आपका गोल क्या है आपका इंटेंशन क्या है उस मैसेज को उस कम्युनिकेशन को सामने वाला पर्सन तक पहुंचाने का क्या आप उसको कुछ जानकारी देना चाहते हैं जैसे कि हम नोटिस शेयर करते हैं या फिर आप उसको परसुएट करना चाहते हैं जैसे कि सेल्समैन हमें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना कि मैम आप ये प्रोडक्ट ले लो तो परसुएशन करना चाहते हैं या हम उसको इंटरटेन करना चाहते हैं या फिर हम उसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो हमारा पर्पज क्या है दैट इज द पॉइंट फीडबैक क्या है आपका कम्युनिकेशन तो कंटिन्यूस है जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि एक कंटिन्यूस साइकिल होता है आपका कम्युनिकेशन जिसमें आपका सेंडर हुआ मैसेज हुआ चैनल रिसीवर फीडबैक अगेन रिसीवर फिर मैसेज फिर चैनल फिर सेंडर अगेन वो चलते रहता है तो ये आपका एक इंटरेक्टिव नेचर है और प्रोसेस का मीन एक चलते रहता है रुकता नहीं ठीक है तो यही पूरा कम्युनिकेशन है अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने डेट एन क्लास में कवर किया था तो ये सब रहने दो अब हमारा देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का आखिर तक हम ये कम्युनिकेशन करना क्यों चाहते हैं देखो कम्युनिकेशन करने का मल्टीपल रीजन हो सकता है या तो हम जानकारी लेना चाहते हैं या फिर हम जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं देना चाहते हैं या फिर हम एक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हम किसी एक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं जैसे कि हो गई लड़ाई झगड़ा हो गया मार हो गया तो अब उसमें मैं क्या कराना चाहूंगी मैं उस वॉर को मैं उस झगड़ा लड़ाई को बंद कराना चाहूंगी राइट तो मैं क्या कर रही हूँ मैं कुछ एक्शन ले रही हूँ सो दैट वो झगड़ा वो उसको स्टॉप कर सकू या फिर कुछ एक्शन को रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर मैं टीचर से अपना एडवाइस लेना चाहती हूँ मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी उसके बाद ही मैं ये मेडिसिन दूंगी ठीक है तो मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ 
लर्निंग करने के लिए सीखने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी को एंटरटेन करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आई बिलीव अब देखो कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करते हैं जैसे कि मान लो कि कोई फैक्ट डेटा नॉलेज जो सेंडर जो है रिसीवर तक पहुंचा रहा है मतलब इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है आप अपडेट शेयर कर रहे हो न्यूज शेयर कर रहे हो राइट आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सामने वाले पार्टी को बता रहे हो मतलब आप इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हो ना तो ये आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है अब इंफॉर्मेशन शेयर हुआ अंडरस्टैंड करना होगा उसको उससे क्लैरिटी को समझना होगा अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो रिसीवर है ना वो मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ पाया है इंटेंशन जो सेंडर का था जो इंटेंशन यहाँ पे जो इंटेंशन यहाँ पे सेंडर का था सेंडर का था सेम इंटेंशन के साथ क्या रिसीवर भी इस मैसेज को समझ पाया है ये भी देखना होगा हमें ठीक है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी देखना होगा तो यही यहाँ पे लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्लैरिफाई करना होगा इंस्ट्रक्शन कंफर्म करना होगा डिटेल्स को या फिर अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक देना होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमेशा ध्यान रखना परसुएशन से हमेशा याद रखना सेल्समैन 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 या कोई इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम में आते हैं कैसे आपको कन्विंस कर लेते हैं जो सामान आपको चाहिए भी नहीं जो सामान के बारे में आपको पता भी नहीं था आप उसको खोजने लग जाते हो क्यों क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस किया गया है इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आप देखते हो राइट आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट को परचेज करो आपको पता है कि आपको उस ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल आपने देखा कि अरे इसको लगाने से ये ये बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये बेनिफिट्स आपको किसने बताया या तो कोई इन्फ्लुएंसर ने बताया या फिर कोई आपको सेल्समैन ने इतना सारा आपके माइंड में ये बात भर दी है तो आपका मन क्या होगा कि क्यों ना मैं भी इस ऑयल को यूज करके देखू और मैं भी देखू की क्या फायदा होता है इसका राइट तो रिसीवर जो होते हैं उस पर्टिकुलर उस पर्सन के व्यू पॉइंट को स्पेसिफिक एक्शन को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं आपको मार्केटिंग मैसेज या परसुएसिव स्पीचेस होता है या सेल्स प्रेजेंटेशन ये सब आपका परसुएशन में आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप हम जो कम्युनिकेशन करते हैं एक कनेक्शन बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए आपने देखा होगा मदर का रिलेशन अपने बच्चों के साथ मदर का रिलेशन उनके बच्चों के साथ कैसा होता है एक ट्रस्ट का होता है एक कनेक्शन का होता है वो कैसे हो पाता है कम्युनिकेशन के हेल्प से ही हो पाता है राइट right? कम्युनिकेशन के हेल्प से हो पाता है एक रैपो बिल्ड करना कि हाँ आई एम देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर मी किसी भी इंडिविजुअल के साथ ग्रुप के साथ ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन के हेल्प से कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन करना टीम बिल्ड करना टीम एक्टिविटी कराना एक रिलेशनशिप बनाना कम्युनिकेशन करना ये सब आपका कम्युनिकेशन से पॉसिबल है अब देखो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कहीं लड़ाई हो रही है तो आप उस लड़ाई को छुड़ाने जाओगे उसको शांत कराने जाओगे सभी को खुश करने के लिए जाओगे मतलब आप कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने जाओगे अब कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए भी ना आप कम्युनिकेट ही करोगे क्या बोलोगे अरे छोड़ो यार जाने दो झगड़ा लड़ाई छोड़ो बातचीत छोड़ो हाथ मिलाओ गले मिलो बात खत्म करो राइट तो आपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे किया प्रॉपर कम्युनिकेट करके ही सॉल्व किया तो आप देख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना किसी के भी डिसअग्रीमेंट को अग्रीमेंट में चेंज करना मिस अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में चेंज करना ये सब कैसे पॉसिबल है कम्युनिकेशन से पॉसिबल है मीडिएशन होना चाहिए नेगोशिएशन होना चाहिए ओपन डायलॉग होना चाहिए जिसके हेल्प से आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अब देखो जो कम्युनिकेशन के हेल्प से हम डिसीजन भी लेते हैं मीटिंग होती है ऑफिस में हम जो भी डिसीजन लेते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट को फाइनल करना है ये प्रोजेक्ट को कैंसिल करना है ये कैसे हो पाता है कम्युनिकेशन से ही हो पाता है आज पिकनिक में नहीं सॉरी कल पिकनिक होने वाली है पिकनिक का प्लानिंग करना है तो प्लानिंग करने के लिए डिस्कशन करना होगा डिस्कशन हम कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन से कर सकते हैं हमें डिसीजन लेना है कि हमें अगस्त का अटैम्प्ट देना है या फिर हमें दिसंबर का अटैम्प्ट देना है ये भी कैसे पॉसिबल है कम्युनिकेशन से पॉसिबल है तो कम्युनिकेशन के हेल्प से आप अपने चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि आपको कहां तक जाना है आप कम्युनिकेशन के हेल्प से अपना इमोशन को शो कर सकते हो अपना फीलिंग को शो कर सकते हो एटीट्यूड को शो कर सकते हो अपना इमोशन को शो कर सकते हो आप खुश हो आप सिंपथी शो कर रहे हो आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो चीजों से तो ये सब आप कम्युनिकेशन के हेल्प से ही शो कर सकते हो अपने फीडबैक को सबमिट करना कुछ इम्प्रूवमेंट करना ये सब का सब आपका कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है आपके 
आपने कुछ परफॉर्म किया ठीक है अब परफॉर्म किया तो अब पता चला कि इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपकी टीचर आपको ये इम्प्रूवमेंट के बारे में कैसे बताएगी कम्युनिकेट करके ही बताएगी तो फीडबैक लेना इम्प्रूवमेंट करना परफॉर्मेंस में अच्छे से इनपुट uh, रिसीव करना आउटकम अच्छा रिजल्ट देना इम्प्रूवमेंट के हेल्प से ये सब का सब आपका फीडबैक से एट इम्प्रूवमेंट ये सब का सब कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है अगेन हिंदी आ गया अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे फर्स्ट पर्सन आएगा सेंडर सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा इनकोड करने के बाद एक मैसेज बनाएगा मैसेज बनाएगा फिर डिकोडिंग होगा डिकोडिंग करने के बाद वो पर्सन रिसीवर बन पाएगा रिसीवर उसके बाद फीडबैक सबमिट करेगा फिर सेंडर रिसीवर बन जाएगा ठीक है तो ये प्रोसेस को समझने का यहाँ पे भी देख सकते हो पहले सबसे पहले आया सेंडर सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया इनकोड करने के बाद एक प्रॉपर एक मैसेज बनाया मैसेज को किस चैनल से भेजना ये डिसाइड किया फिर रिसीवर आया फिर डिकोडिंग आया अच्छा रिसीवर पहले लिख लेना फिर डिकोडिंग लिखना आया क्योंकि यहाँ पे भी देखो सेंडर और इनकोडिंग है वैसे ही रिसीवर एंड डिकोडिंग ठीक है तो आप देख सकते हो नॉइज इज एवरीवेयर तीन एरो क्यों दिया है ये समझाने के लिए कि आपको नॉइज हर जगह है फिर आपका फीडबैक जाता है रिसीवर से किस तक जाता है सेंडर तक जाता है यू सी दिस एरो ठीक है तो ये आप प्रोसेस को समझेंगे सेम यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन प्रोसेस एक इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है जहाँ पे सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर मैसेज रिसीव करता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में बातचीत होती है सेंडर देखो ये लिफाफा लेके खड़ा है मैसेज भेजने को है ना तो यहाँ पे एक पर्सन होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मैसेज को इनकोड कर रहा है प्रॉपर तरीके से एक मीनिंगफुल आपका एक मीनिंगफुल सिंबल्स के हेल्प से वर्बल सिंबल्स के वर्बल तरीके से नॉन वर्बल सिंबल्स के हेल्प से एक मैसेज बना रहा है चैनल का हेल्प लेके चैनल मतलब क्या हुआ या तो आप लिख करके बोल करके वीडियो के हेल्प से ऑडियो के हेल्प से आप कैसे अपना मैसेज को कन्वे करना चाहते हो सेंडर टू रिसीवर वो आपका मीडियम होता है वो आपका चैनल होता है ठीक है रिसीवर रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को डिकोड करता है उसको इंटरप्रेट करता है मतलब उसको अंडरस्टैंड करता है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है एंड समझता है कि हाँ सेंडर मुझे क्या बोलना चाहता है फीडबैक फीडबैक दैट इज रिप्लाई आप रिप्लाई करते हो हर एक व्हाट्सएप मैसेज को दैट इज अ फीडबैक तो ये आपका रिवर्स कम्युनिकेशन जनरेट करता है एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जहाँ पे रिसीवर जो है रिस्पॉन्स करता है कि आपने क्या मैसेज से समझा तो सेंडर जो मैसेज को स्टार्ट करता है एक पर्सन या एंटिटी जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है जो मैसेज प्रोवाइड करता है इनकोडिंग इनकोडिंग हमेशा सेंडर करेगा जिसमें आप अपने थॉट्स को अपने आइडियाज को अपने फीलिंग्स को सिंबल के हेल्प से वर्ड के हेल्प से जेस्टर के हेल्प से विजुअल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से चेंज करते हो एक मैसेज होता है एक इनकोडेड मैसेज होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आइडिया इमोशन या फिर सेंडर अपने मन की बात जो है सामने वाले रिसीवर तक पहुंचाता है एक कंटेंट होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है चैनल एक मीडियम है जिसके हेल्प से हम मैसेज को भेजते हैं ये आपका वर्बल और वर्बल जैसे कि रिटर्न और कम्युनिकेशन विजुअल एड हो गया या कोई भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी हो सकता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मतलब सेंडर अपना मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक चैनल के हेल्प से भेजता है ये इंश्योर करता है कि मेरा मैसेज राइट पर्सन तक पहुंच सके तो ये स्टेप आपका फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है नॉइज का मतलब हुआ कोई भी ऐसा डिस्ट्रॉसन या रुकावट जिसके वजह से आपके मैसेज में क्लैरिटी नहीं आती है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं रिसीवर कौन होता है रिसीवर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है अब क्लासरूम में मैम ने मैसेज दिया चाहे छोड़ो क्लासरूम का छोड़ो असेंबली का सोचो असेंबली में ऐसा डिक्लेयर किया गया कि कल से सभी गर्ल्स जो है ये टू पोनीटेल्स करेंगे टू पोनीटेल्स करेंगे एंड बॉयज का एकदम प्रॉपर से कट होना चाहिए आर्मी कट होना चाहिए है ना ये डिक्लेयर किया गया किसके प्रिंसिपल की तरफ से अब एक बात बताओ ये जो कम्युनिकेशन हुआ क्या है वन वन टू मेनी हो पाया क्योंकि यहाँ तो आपके असेंबली में तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना सारे क्लास के बच्चे होते हैं पूरा स्कूल होता है फिलहाल तो ये सभी के लिए था बिल्कुल तो आपका रिसीवर यहाँ वन पर्सन यहाँ पे सेंडर वन पर्सन हुआ एंड रिसीवर क्या ग्रुप ऑफ पर्सन हो पाए हैं बिल्कुल हो पाए हैं तो रिसीवर आपका कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर पूरा एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है जो मैसेज को डिकोड करके समझता है कि हाँ ठीक है मैम ने बोला मतलब कल से हमें टू पोनीटेल्स बनाना है मैम ने बोला मतलब हमें हेयर कट कराना है डी मतलब क्या होता है डी एक प्रोसेस होता है जिसमें रिसीवर जो है मैसेज को समझता है और ट्रांसलेट करता है सिंबल्स में मैसेज को समझता है समझता कौन भेजा है कोई भेजा होगा तब ना उसको समझेगा मतलब सेंडर जो मैसेज को भेजा है 
इसको समझने का है इसको इंटरप्रेट करने का है तो ये इंटरप्रेट कौन करेगा ये इंटरप्रेट करेगा सेंडर जो अपने थॉट्स में आइडियाज में इमोशंस में मैसेज को समझेगा फीडबैक मतलब वो रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन जिस जो कि रिसीवर शेयर करता है सेंडर को ये बताने के लिए कि हाँ मैं आपका मैसेज समझ चुका हूँ आप ये बोलना चाहते थे और इसका मतलब ये हुआ तो ये वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकता है जैसे व्हाट्सएप पे हम एक इमोजी भेज देते हैं क्या हम सब भेज देते हैं ये समझाने के लिए कि यस हम समझ चुके हैं आप हमें क्या बोलना चाहते ठीक है आई लाइक ये ठीक है हार्ट भेज देते हैं क्यों क्योंकि ठीक है वी कैन गो विथ इट ठीक है कंटेक्स्ट क्या होता है कंटेक्स्ट मतलब हुआ एक सिचुएशन ऐसा या कल्चरल बैकड्रॉप जिसमें हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ठीक है जिसके हेल्प से हमारा मैसेज इन्फ्लुएंस होता है जो आपके कम्युनिकेशन में और मीनिंग ऐड कर देता है जैसे कि फेस्टिवल का टाइम देखो फेस्टिवल के टाइम में सब कोई ऐसे तो हंसी खुशी से बातचीत करते ही है गले मिलते ही है साथ ही साथ फेस्टिवल का दिन है ये ऐसा सिचुएशन है इसके लिए और सब एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कर लेते हैं है ना एक्स्ट्रा आपका मैसेज का मीनिंग एड हो जाता है है ना अंडरस्टैंड करना सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वही होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन वही होता है जहाँ रिसीवर प्रॉपर तरीके से आपके मैसेज का मीनिंग को समझ पाया है जिस इंटेंशन से सेंडर ने आपको मैसेज भेजा था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिस्पॉन्स और एक्शन रिसीवर जो होता है अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है एक्शन लेता है कि हाँ तुमने ये बोला ये नहीं बोलना चाहिए था ऐसा बोलना चाहिए था और ये स्टेप कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन को हमेशा याद रखना कम्युनिकेशन को कौन कम्प्लीट करेगा कम्युनिकेशन को आपका या तो फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स या फिर एक्शन कंप्लीट करता है आपका कम्युनिकेशन को ठीक है यही आपके मैसेज को कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं ठीक है रिस्पॉन्स एक्शन ये सब हो गया चलो ये हिंदी वाला तो हम कर चुके हैं ये भी हो चुका है क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन आ गए अब हम मॉडल्स पे आ जाते हैं कम्युनिकेशन के कितने मॉडल्स है क्या क्या मॉडल्स है ये देखना तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा है मॉडल्स of communication. Models of communication. Models of communication. First model, linear model of communication. Linear model of communication communication. मतलब हुआ one way communication. याद रखना अभी हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किए है सबसे पहला मॉडल है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन कैसे हो गया आप एक बात बताओ रेडियो के हेल्प से क्या आप न्यूज सुनते हो बिल्कुल सुनते हैं हम लोग रेडियो के हेल्प से न्यूज अब रेडियो के हेल्प से जो आप न्यूज सुन रहे हो क्या आप उसको उस बॉक्स में फिर से हाई हेलो करके फीडबैक सबमिट कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते तो क्या आपका रेडियो वन वे कम्युनिकेशन हुआ यस yes. रेडियो ने जो न्यूज बताया उसको आपने सुन लिया आपने सही है या गलत है सबमिट नहीं किया अपना रिस्पॉन्स तो क्या ये आपका वन वे कम्युनिकेशन हुआ बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन हुआ तो देखो क्या लिखा है लीनियर कम्युनिकेशन के बारे में लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अनकॉम्प्लिकेटेड होता है अनकॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ अनकॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा अब एक बात बताओ इस रेडियो पर आपने जो न्यूज बताना था आपने बता दिया जनता को बता दिया और आप निकल के बाय बाय हो गए कि ठीक है मैंने तो भाई अपना काम कर दिया तुमने भी सुन लिया बात खत्म हो गया अब आपने आपने जो न्यूज सबमिट किया सामने वाला पर्सन सुन लिया बात खत्म अब ये वन वे हुआ मतलब ये आपका क्या लिखा था यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ अब इसके बजाय अगर ऐसा होता कि आप रेडियो पे नहीं जाके आप क्या कर रहे हो आप मान लो कोई इंस्टाग्राम पे आप वो न्यूज डाल रहे हो ठीक है इंस्टाग्राम पे आपने वो न्यूज डाला आपने वो न्यूज डाला बहुत सारे व्यूअर्स आए और बहुत सारों ने अपना बहुत सब ने अप, अपना अपना कमेंट्स भी प्रोवाइड किया आपको ठीक है अपना अपना सब पॉइंट ऑफ व्यू रखे अपना अपना सब कॉमेंट्स रखे अब कुछ व्यूअर्स इसमें से ऐसे होते हैं ना जो लड़ने झगड़ने को उतर जाते क्यों हो सकता है कोई आप बोला कि बोला बोल दे कि नहीं आप जो ये न्यूज दे रहे हैं वो ये रॉन्ग है ये ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से हुआ था यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस नहीं ये सिचुएशंस आ गए थे मतलब क्या ये सिचुएशन फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा यस yes, कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कॉम्प्लिक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है क्या कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया बोलते हैं ना तो 
दैट्स वाई आपका वन वे कम्युनिकेशन जो होता है वन वे कम्युनिकेशन अनकॉम्प्लिकेटेड होता है क्यों अनकॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपने बोला और सामने वाला ने सुना वापस आपको नहीं जानना है कि हाँ उसने किस वे में सुना उसने किस वे में समझा उसका क्या कहने का है आपका जो कहना था आपने कहा बात खत्म ठीक है ये डायरेक्टली आपको बताता है कि दो डिफरेंट पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बट ये सिंगल डायरेक्शन वे में होता है जहाँ पे सेंडर सिर्फ अपने मैसेज को सामने वाले पार्टी तक देता है कि किसी भी फीडबैक को रिसीव किए बिना क्या यहाँ पे फीडबैक होगा अगर ये वन वे है तो बिल्कुल फीडबैक नहीं होगा क्या यहाँ पे रिसीवर अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप मैसेज को रिसीव करो मैसेज को सुनो लिसन करो एंड जाओ बस इतना ही करने का है आपको एग्जाम्पल रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग होता है जहाँ पे सेंडर आपको मैसेज सेंड कर रहा है एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे रिसीवर्स मैसेज को सुनते हैं जैसे म्यूजिक भी हो सकता है न्यूज भी हो सकता है प्रोग्राम भी हो सकता है अब यहाँ पे देखोगे इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपको डायलॉग इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पार्टीज जो होते हैं ना दोनों पर्सन सेंडर और रिसीवर यूजली एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए दे कम्युनिकेट है ना और बाकी आप फीडबैक वगैरह नहीं सबमिट करते हो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये लीनियर कम्युनिकेशन का प्रोज और कॉन्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे लीनियर कम्युनिकेशन का क्या क्या की फीचर होता है लीनियर कम्युनिकेशन हमेशा ही वन वे होगा हमेशा हम मास कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं अब एक बात बताओ आपको क्या करने का है आपको प्रिंसिपल वाला ही हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल ने आपको ऑर्डर दिया प्रिंसिपल का ऑर्डर तो भाई फॉलो करना है अब प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया कि टू पोनीटेल होना चाहिए व्हाइट गार्डर होना चाहिए ठीक है साथ ही साथ आपका बॉयज का आर्मी कट होना चाहिए एक भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं लग चाहिए बाल में सर में ठीक है और हेड में नो हेयर कट आर्मी कट चाहिए प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए ठीक है प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए तो एक बात सोचो इस इन्होंने अपना पॉइंट्स रख दिया अब यू हैव टू फॉलो दैट यू हैव टू फॉलो दैट है ना तो ये क्या हुआ वन वे कम्युनिकेशन हुआ वन वे कम्युनिकेशन हुआ क्या आपसे आपकी रजामंदी ली जा रही है कि क्या आप टू पोनी टेल करके आएंगे या नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं आपको बोल दिया गया मतलब करना है आर्मी कट नहीं चलेगा क्या ये हेयर स्टाइल चलेगा बिल्कुल नहीं आपको प्रिंसिपल ने बोल दिया मतलब बोल दिया तो क्या यहाँ पे हम एक पॉइंट को मास तक मास मतलब क्या होता है मास मतलब हमेशा याद रखना मेनी पर्सन मेनी पर्सन ठीक है मास मतलब मेनी पर्सन तो क्या ये जो मेरा मैसेज है ये मेनी पर्सन मास कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है बिल्कुल हो रहा है क्या प्रिंसिपल अपना पॉइंट मास कम्युनिकेशन के जैसा यूज कर रही है यस yes. तो आपका लीनियर कम्युनिकेशन हमेशा मास कम्युनिकेशन में यूज होता है जहाँ सेंडर सेंड करता है मैसेज को एंड रिसीवर सिर्फ और सिर्फ मैसेज को रिसीव करते हैं यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता है लेकिन नॉइज हो सकता है ठीक है प्रोज एंड कॉन्स देख लो ये ऑडियंस को परसुएड करने में ऑडियंस को मनाने में ऑडियंस को कन्विंस करने में हम लीनियर को यूज कर सकते हैं एक प्रोपरगैंडा सेटिंग में यूज कर सकते हैं इंटेंशनल रिजल्ट पाने के लिए कॉन्स क्या हो जाता है अब लीनियर कम्युनिकेशन जो होता है ना ये आपका कंटिन्यूस नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि यहाँ फीडबैक नहीं होता है इजी है अब एक बात बताओ मैम तो जो बोलना था मैम ने बोल दिया जब आप अपना फीडबैक ही नहीं दे रहे हो फीडबैक ही नहीं दे रहे हो और जब आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तो क्या कम्युनिकेशन आपका कंटिन्यूस होगा बिल्कुल तो फीडबैक यहाँ कंटिन्यूस नहीं है इस वजह से सॉरी फीडबैक नहीं है इस वजह से कम्युनिकेशन भी कंटिन्यूस नहीं होता है नो वे टू नो कि सामने वाला पर्सन आपका मैसेज को समझ भी पाया है या नहीं समझ पे आया है अब रेडियो में बच रहा है एकदम हिट गाने आजकल के हिट गाने कौन सा 2024 का सॉन्ग बज रहा है और सामने वाला पर्सन एक ओल्ड मैन है जो कि 90s का है 90s का वो मैन ओल्ड मैन ठीक है बूढ़े दादाजी होता ये है कि अब ये रेडियो वाले तो अपना सॉन्ग सुना के चले जा रहे हैं अब रेडियो वाला क्या ये अंकल जी से पूछ रहे हैं कि अंकल जी आपको गाना समझ में आया या नहीं समझ में आया बिल्कुल नहीं पूछ रहे तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है थोड़ा सा इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि हम जहाँ पे ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला जो रिसीवर बैठा है जो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है 
क्या उसको हमारे मैसेज समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे ठीक है तो लीनियर कम्युनिकेशन को हम लोग ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं या ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं तो यहाँ पे लीनियर कम्युनिकेशन को आप यहाँ पे लिख लेंगे अभी जल्दी से कि इसको हम लोग ट्रांसमिशन एम आई डबल एस आई ओ एन ट्रांसमिशन मॉडल भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मॉडल भी बोल सकते हैं जहाँ पे मैसेज जो है कम्युनिकेट हो रहा है एक चैनल के हेल्प से जिसमें नॉइस भी है सिर्फ और सिर्फ एक सेंडर है और सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर है याद रखना लीनियर कम्युनिकेशन में कभी भी फीडबैक जो है नहीं होता है ये हमेशा ही वन वे होता है एक तरफा होता है नो 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 रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है इसमें ठीक है याद रखना अब ये लीनियर कम्युनिकेशन दिया किसने है इतना टफ काम दिया किसने है तो लीनियर कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड किए है क्लॉड शैनन एंड वैरन वीवर जिसकी वजह से इसको शैनन एंड वीवर भी बोलते हैं ठीक है ये इसमें कौन कौन होता है देखो एक सेंडर होता है जो मैसेज को स्टार्ट करता है जैसे रेडियो में अंकल आए न्यूज सुनाए अपना मैसेज को दिए इंफॉर्मेशन दिए सेंडर तक वो सेंडर जो है अपना न्यूज को अपना बताए सामने वाला पार्टी को चैनल का हेल्प लिया रेडियो का हेल्प लिया जिसकी हेल्प से मैसेज को भेजा जा रहा है अब सामने वाला पर्सन उसको इनकोड कर रहा है जिसमें जो न्यूज है उसको समझने की कोशिश की जा रही है नॉइज होता है बिल्कुल डिस्ट्रॉक्शन होती है तभी आप सिग्नल को हाई नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते हैं डिकोड करते हैं रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है अंडरस्टैंड करता है उसके बाद रिसीवर उस मैसेज का इंटेंशन को समझने का कोशिश करता है कि मुझे जो मैसेज भेजा गया था वो क्या इंटेंशन से भेजा गया था जैसे कि न्यूज अगर भेजा गया था तो मुझे सिचुएशन के बारे में नॉलेज देने के लिए मुझे बारिश का होने वाला है या नहीं होने वाला है इसका अपडेट देने के लिए मैसेज भेजा गया था तो लीनियर का क्या क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है ये आपका वन वे होता है हमेशा ही कोई फीडबैक नहीं होता है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ ये डायनामिक नेचर का नहीं होता है ये रियल लाइफ इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है रियल लाइफ इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है अब लीनियर कम्युनिकेशन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है लीनियर कम्युनिकेशन में हम मैसेज को कंट्रोल करते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं न्यूज में आप एक बात सोचो या म्यूजिक में एक बात खुद सोचो कि क्या रेडियो वाला पर्सन जो न्यूज चाहेगा वही सिर्फ हमें बताएगा यस yes. तो क्या ये मैसेज को कंट्रोल किया जा रहा है यस yes. वो जितना चाहेगा वो उतना ही आपको बताएगा क्योंकि यहाँ पे फीडबैक नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पूछ भी नहीं सकते हो कि हाँ आप ये नहीं बताए आप वो नहीं बताए आपको ये बताना था आपने ये मिस कर दिया दैट्स वाई दिस इज दन वे कम्युनिकेशन जो प्रेडिक्टेबल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है फीडबैक नहीं होती है अडेप्टेबिलिटी मतलब चेंजेस को हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं ये आपका टू वे कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ही नहीं होता है ठीक है तो ये पूरा हमारा लीनियर का कंप्लीट हुआ नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीनियर में आपका एक एरिस्टोटल मॉडल है लीनियर में आपका एक एरिस्टोटल मॉडल है जो कि एक वन वे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपका कोई फीडबैक नहीं होता है एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये आपका रिटोरिक होता है जो कि आपका वन वे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है वन वे कम्युनिकेशन मतलब हुआ लीनियर कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता है एरिस्टोटल मॉडल जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है स्पीकर पर और स्पीच पे याद रखने का है एरिस्टोटल मॉडल सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पर और स्पीच पे फोकस करेगा बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं है ये जो है आपका ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है पांच कॉन्सेप्ट में पांच पॉइंट्स में जैसे कि स्पीकर होता है स्पीच होता है ओकेजन होता है ऑडियंस एंड उसका इफेक्ट क्या होने वाला है तो एरिस्टोटल मॉडल में टोटल फाइव पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर की एरिस्टोटल मॉडल भी आपका वन वे कम्युनिकेशन है ऐसे ये सब मैं क्यों लिख रही बार बार ये सब तो ऑलरेडी डिटेल क्लास में दिया हुआ मैंने आपको एरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन जो है आपका वन वे कम्युनिकेशन है अगेन ये आपका पांच पॉइंट्स पे फोकस करता है पांच एलिमेंट्स पे फोकस करता है स्पीकर स्पीच ओकेजन ऑडियंस एंड इफेक्ट ठीक है तो ये आपका पूरा सीक्वेंस है सबसे पहले स्पीकर आएंगे फिर स्पीच होगा फिर ऑडियंस देन इफेक्ट ये आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा स्पीकर स्पीच ओकेजन ऑडियंस देन उसका क्या असर हो रहा है ठीक है तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन सी मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपका एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है मतलब एरिस्टोटल भी आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करता है मतलब यहाँ पे अभी जैसे देखा था ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस करता है एक स्पीकर जो बोलने वाला है 
और एक स्पीच जो हम बोल रहे हैं टोटल इसमें अरिस्टोटल में टोटल फाइव एलिमेंट्स होते हैं टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं फाइव एलिमेंट्स होते हैं ठीक है द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने डेवलप किया था ये डेवलप किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा दैट्स वाई एरिस्टोटल मॉडल बोलते हैं जो कि एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है जहाँ पे स्पीकर होता है एंड ऑडियंस होता है जो अपना कम्युनिकेशन करता है अब एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ना एक ट्राइंगल के हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट को समझाया गया जिसमें एथोस एथोस पैथोस एंड लोगोस का कॉन्सेप्ट दिया गया एथोस पैथोस एंड लोगोस ठीक है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे हम स्पीकर और स्पीच की बात करते हैं और फाइव एलिमेंट्स होता है इसमें एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें टोटल तीन मेन कंपोनेंट होते हैं एथोस पैथोस लोगोस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल के हेल्प से फर्स्ट पॉइंट इज एथोस पैथोस एंड लोगोस वॉट इज एथोस एथोस मतलब आप समझोगे कि हम स्पीकर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आपके घर में आया एक सेल्स अब वो सेल्समैन क्या कर बेच रहा है मान लो वो बेच रहा है हेयर ऑयल हेयर ऑयल बेच रहा है ठीक है अब ये हेयर ऑयल तो बेच रहा है अब मान लो आपके घर पे आता है डोर पे आया नॉक नॉक आपने डोर ओपन किया अब ये हेयर ऑयल को शो कर रहा है कि देख लो मैडम ये ऑयल है इससे ये सब बेनिफिट होता है अब 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 ना इससे पहले आपको नहीं लगा था कि आपको हेयर ऑयल चाहिए था बट इस सेल्समैन की बातों में आ करके आपको लगने लगेगा नहीं ये वही चीज है जिसको मैं इतने टाइम से खोज रही थी या फिर मुझे जो इतना टाइम से खोजना चाहिए था कहाँ थे तो और ये कैसे हो पाता है पता है ये आपका एथोस के हेल्प से हो पाता है इसी को हम लोग एथोस बोलते हैं मतलब ये हुआ कि एथोस का मतलब हुआ कि सेल्स आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है जहाँ पे आप इसके हर एक बातों पे ट्रस्ट करने लगते हो इनफैक्ट अगर ये कोई फालतू सा भी आपको ऑयल लाके देगा और बोलेगा कि मैम इससे आपके बाल बहुत ही घने सिल्की एकदम रेशमी बाल हो जाएंगे तो आप इसके बातों पे बिलीव कर लोगे इनफैक्ट ये आपके साथ एक ऐसा मतलब ऐसे करने का कोशिश करें कि आप ये प्रोडक्ट अगर थाउजेंड का भी होगा तो भी तो आप ले ही लोगे दैट इज द पूरा एथोस का कॉन्सेप्ट जो आपका एक एथिकल अपील होता है या क्रेडिबिलिटी जहाँ पे एरिस्टोटल ने ये बताया है कि हम सामने वाले पर्सन के साथ एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे बातों में आ जाओ तो कम्युनिकेटर जो होता है एक कम्पिटेंस कैरेक्टर गुडविल सो दैट एक प्रॉपर ट्रस्ट गेन कर सके अब जैसे कि मान लो कोई एक सेलिब्रिटी है अब सेलिब्रिटी ने आपको कुछ बताया कि ये वाला प्रोडक्ट से इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं अब आपको ये सेलिब्रिटी पसंद है इसके वजह से आप इसको खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो और इसने ऐसा बोला इस वजह से आपने भी इस प्रोडक्ट को परचेज किया तो ये कौन सा ये जो रिलेशनशिप यहाँ है ट्रस्ट का कन्विंस करने का आपको अपने बातों में लेने का दिस इज द रिलेशन ऑफ एथोस जो कि एरिस्टोटल ने एथोस के हेल्प से समझाया है तो यहाँ पे देख सकते हो एथोस में क्या लिखा है द डिग्री द स्पीकर डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ आर अथॉरिटी मतलब स्पीकर जो अपना पावर को यूज करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पैथोस पैथोस में क्या होता है हम फिर अपने इमोशंस को शो करते हैं मतलब अब देखो यहाँ पे आपके साथ ट्रस्ट बनाया आपको विश्वास हो गया कि ठीक है यही हो ऑयल है जो मुझे चाहिए अब मैं क्या करूंगी अपने इमोशंस को इसके साथ कनेक्ट करूंगी मतलब आपको कुछ ऐसा ऐसा स्टोरीज सुनाऊंगी बना बनाया हुआ जिसपे आप ट्रस्ट करोगे और जिसको मैं पैथोस के नाम दे दूंगी पैथोस मतलब पैथोस में क्या होता है यहाँ पे आप इमोशनली प्ले करते हो परसुएड करने के लिए कन्विंस करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेगा मैसेज के साथ कनेक्ट करेगा सो दैट ऑडियंस आपकी बातों पे बिलीव कर सके आपको बनी बनाई कहानी सुनाएगा इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा लिसनर के साथ सो दैट आप उसकी एक फेक स्टोरी पे कनेक्ट कर सको फेक स्टोरी को समझ सको एंड भरोसा करके आप उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सको सेम यहाँ लिखा है देखो पैथोस में क्या लिखा है पैथोस में लिखा है कि ये वो एबिलिटी होता है जहाँ पे स्पीकर जो होता है एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ऑडियंस के साथ ठीक है लोगोस लोगोस में क्या है लोगोस मतलब हुआ हम एक लॉजिकल फिर आपको एक आर्ग्यूमेंट देंगे एक लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे एक लॉजिकल स्टेटमेंट के हेल्प से आर्ग्यूमेंट को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं हमने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा है तो आर्ग्यूमेंट का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं समझेगा आर्ग्यूमेंट का मतलब स्टेटमेंट भी हो सकता है ठीक है तो मैं अब क्या बोलूंगा 
कि मैम आजकल के टाइम में आप देख रहे हो कितना पॉल्यूशन है हर एक चीज में केमिकल मिला हुआ है हर एक चीज में मिलावट है है ना आजकल प्योरिटी तो है ही नहीं मैम तो आप ना अगर इस ऑयल को यूज करते हो तो आपको इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है आप सिंपली ये ऑयल को लगाओ अपने हेयर में योर हेयर विल ग्रो ऑलवेज एंड आपका हेयर तो हमेशा ही सेफ रहेगा आपके हेयर को ये पॉल्यूशन से ना ही कोई असर पड़ेगा ना ही ये केमिकल केमिकल से आपका हेयर हमेशा ही सेफ रहेगा और हमेशा ही सेफ्टी में रहेगा उसको सन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो लॉजिकली देखा उन्होंने कैसे अपने स्टेटमेंट के हेल्प से आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करने में हेल्प किया बिल्कुल यहाँ पे आप एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से एक अच्छे एविडेंस के हेल्प से फैक्ट के हेल्प से लॉजिक के हेल्प से आप अपने पॉइंट को रखते हो दैट इज द लोबोज का पॉइंट सेम यहाँ लिखा है देखो लोबोज में हम लॉजिकल वे में आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एरिस्टोटल ने इस पर भी इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि लॉजिक से ही आपको क्लैरिटी आएगी आपके मैसेज को क्लैरिटी आएगी तो एक कम्युनिकेटर को हमेशा ही एक साउंड रीजनिंग प्रोवाइड करना चाहिए सो so दैट आप सामने वाले पर्सन को परसुईड कर सको अपने बातों में ले सको है ना उनको प्रॉपर एनोलॉजी एग्जाम्पल ऐसा दो कि वो आपके बात को समझ सके तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में है एक ट्राइंगल के हेल्प से इन्होंने एथोस पैथोस एंड लोगोस के कॉन्सेप्ट को समझाया है उसके कॉर्नर्स के हेल्प से जिसके हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन में अगर आपको बैलेंस बनाना है तो ये तीन एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो कि आपका मैसेज को बहुत ही इजीली सामने वाले पर्सन तक डिलीवर करता है और ऑडियंस के पास एक रीजन भी होता है एक लॉजिक भी होता है तो एथोस का मतलब क्या हुआ एथोस का मतलब ट्रस्ट बनाना पैथोस का मतलब क्या हुआ आप इमोशनली प्ले करते हो आप अपनी स्टोरीज सुनाते हो इमोशनली आप स्पीकर ऑडियंस तक कनेक्ट करते हो लोगोस मतलब क्या हुआ लॉजिकली उनको कनेक्ट करना एक प्रूफ देना एक एविडेंस देना कि हाँ मेरी भी सिस्टर थी उसके बाल नहीं थे और उसने ये तेल लगाया तो उसके बाल इतने घने लंबे हो गए है ना तो एक लॉजिक वे में मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये आपका हो गया कौन सा एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो नाइनटीन में आया है जिसमें हु हु मतलब कौन बोलेगा कम्युनिकेटर बोलेगा क्या बोला मैसेज को बोला इन्फॉर्मेशन को बोला कौन से चैनल से बोला मीडिया के हेल्प से बोला या चैनल के हेल्प से किसको बोला ऑडियंस को या रिसीवर को बोल रहे हैं और उससे क्या असर पड़ रहा है उसको प्रॉपर मीनिंग समझ में आया या नहीं आया उसको हम लोग फीडबैक बोलेंगे तो ये भी आपका एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है लास्ट वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें इन्होंने ये पॉइंट्स के हेल्प से समझाया है आपको समझ में आ रहा है ना जैसे कि देखो लीनियर में क्या था लीनियर में सेंडर रिसीवर एरिस्टोटल में क्या था एथोस पैथोस स्पीकर स्पीच के हेल्प से लास्ट वेल में क्या है लास्ट वेल में हम स्पीकर की जगह कौन सा वर्ड यूज करें हु मैसेज की जगह सेज वर्ड चैनल की जगह इन विच चैनल रिसीवर की जगह किसको बोला टू हु और इस पर क्या असर हुआ फीडबैक क्या पता चला या नहीं चला तो विथ वॉट इफेक्ट ठीक है तो एक कम्युनिकेटर होता है जो मैसेज भेजता है मीडिया के हेल्प से चैनल के हेल्प से ऑडियंस होते हैं रिसीवर होते हैं उस पर उस मैसेज का क्या असर हुआ वो भी देखना है तो मैस कम्युनिकेटर मैसेज को कंट्रोल करता है जैसे कि न्यूज रिपोर्टर वो कंट्रोल करता है वो अपने मूवीज में देखा होगा ये मैसेज बाहर जाना चाहिए ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए ये न्यूज बाहर जाना चाहिए पब्लिक तक ये न्यूज नहीं जाना चाहिए अगर ये न्यूज पब्लिक तक गया तो हंगामा बच जाएगा तो ये न्यूज को कंट्रोल करो और मत बताओ ठीक है तो कम्युनिकेटर हमेशा कंट्रोल एनालिसिस वाला रोल प्ले करता है जैसे कि न्यूज रिपोर्टर ठीक है अब आपका कंटेंट क्या है आपका कंटेंट है कि मुझे बताना है कि सोशल मीडिया से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आपने ये वाले चैनल का हेल्प किया बीबीसी टीवी आज तक ए बी ए बी सी टीवी नहीं ए बी पी न्यूज था और ऑडियंस uh, कौन है आपका पब्लिक है अब आपका ये मैसेज देने का मकसद क्या है कि आप सभी को इस प्रॉपर इस uh, इस न्यूज से आप सभी को uh, अभी का करंट सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं ठीक है तो लास्ट वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये आपका पॉलिटिकल साइंटिस्ट लास्ट वेल ने प्रोवाइड किया जो कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है इसमें जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के वो अलग चेंज है थोड़ा तो लास्ट विल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये क्वेश्चन के फॉर्म में है क्या लास्ट विल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे कि आप ये सब वर्ड देखोगे तो ये सब वर्ड जो है ना ये सब क्वेश्चंस के रूप में हु सेज वॉट टू हु है ना बाई वॉट मैथड तो इस हेल्प से हम कम्युनिकेशन को समझेंगे हु मतलब क्या हुआ 
कौन सेंडर कौन है सोर्स कौन है कम्युनिकेशन स्टार्ट कौन कर रहा है हम पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो इनकोड कर रहा है सेंड कर रहा है मैसेज को सेज वॉट क्या बोलना चाह रहा है कंटेंट क्या है मैसेज क्या है ठीक है आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हो आइडिया पे फोकस करते हो इमोशन पर जिसके हेल्प से आप मैसेज को भेजना चाहते हो सामने वाले पर्सन तक इन विच चैनल आपने फेस टू फेस लेके बोलना है रिटर्न वे से बोलना है इलेक्ट्रॉनिक वे से बोलना है या कोई अदर वे से बोलना है तो ये आपका चैनल हो गया किसे बोलना है ऑडियंस कौन होगा रिसीवर कौन होगा पब्लिक होगा या सोशल मीडिया के पर्सन होंगे या फिर आपके क्लासमेट्स होंगे तो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जिसको हम लोग रिसीवर बोल सकते हैं अब हमें ये भी देखना है कि हमने जो मैसेज दिया है उसके उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है इम्पैक्ट क्या आ रहा है ठीक है तो ये कॉम्पोनेंट इवेलुएट करता है कि आपका मैसेज सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा आपने सूचना दी सबको कि वेदर खराब होने वाला है तो आपने ये सूचना तो बता दिया पब्लिक को अब ये पब्लिक जो है इसको फॉलो करके इससे सेफली अपने घर में रह रहे या नहीं रह रहे सेफली अपने घर में बैठे हुए या नहीं बैठे हुए कि इधर उधर भटक रहे हैं तो ये आपका हो जाता है इफेक्ट दिस इज द इफेक्ट कि आपका मैसेज को बताने के बाद क्या असर पड़ रहा है ठीक है पर्पज आपका फुलफिल क्या हुआ या नहीं हुआ तो ये आपका लास्टवल मॉडल का कम्युनिकेशन था लास्टवल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आप जैसे की देखोगे एक बार मैं सभी को आपको बता रही हूँ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग वन वे कम्युनिकेशन पे जाए वन वे कम्युनिकेशन तो वन वे कम्युनिकेशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका लीनियर वे ऑफ कम्युनिकेशन है लीनियर वे ऑफ कम्युनिकेशन लीनियर वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपका वन वे होता है अगेन वन वे में फिर से नहीं लिखूंगी वन वे है तो फीडबैक में नहीं होगा याद रख लेना चलो वन वे लिख देती हूँ वन वे होता है क्या इसमें कोई फीडबैक है नो देर इज नो फीडबैक कोई फीडबैक नहीं होता है क्या इसमें कोई लाइक इंटरेक्शन होता है नो वो भी नहीं होता है यहाँ पे स्पीकर होता है स्पीकर के बाद जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो होता है और प्रॉपर से रिसीवर होता है ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा है सेकेंड वाला पॉइंट अभी सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ा है एरिस्टोटल के बारे में एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ध्यान दिया कि हमें स्पीकर को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ स्पीच को ध्यान में रखना है मतलब आपका एरिस्टोटल जो है ये पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए होता है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए होता है जहाँ पे हम सिर्फ पांच एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे तीन ऐसे एलिमेंट्स है जिसके हेल्प से आप कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बना सकते हो वन इज एथोस वन इज पैथोस एंड वन इज लोगोस एल ओ जी ओ एस लोगोस ठीक है एरिस्टोटल यहाँ पे शैन एंड वीवर लिख लेना ये छूट गया है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अभी जो थर्ड वाला पढ़ा हमने दैट इज लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये भी आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तीन था ना लास्टवेल कम्युनिकेशन से इज वॉट टू होम इन विच वे इन विच मैनर वॉट इज द एफेक्ट ये सब अब बर्लो एस एम सी आर मॉडल देख लेते हैं बर्लो एस एम सी आर मॉडल जो है ये आपका डेविड के बर्लो ने दिया है ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये फोकस करता है इंटरेक्शन पे मतलब ये मॉडल जो है यहाँ पे सोर्स होगा मैसेज होगा चैनल होगा रिसीवर होगा ये मॉडल को हम लोग एस एम सी आर मॉडल भी बोलते हैं एस फोर सोर्स एस फोर सोर्स एम फोर मैसेज सी फोर चैनल आर फोर रिसीवर अब देखो ये आपको समझने में हेल्प करता है पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को सोर्स होता है सोर्स मतलब एस फोर सोर्स एस फोर सेंडर सोर्स आपका कोई भी हो सकता है सेंडर को ही हम लोग सोर्स बोलते हैं सोर्स so, और सेंडर एक ही चीज है ठीक है एक ही है सेंडर लिख लो या सोर्स लिख लो ठीक है दोनों एक ही है बट बर्लो के हिसाब से हम सेंडर नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे हम सोर्स यूज करेंगे ठीक है ये आपका वो होता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज को स्टार्ट करता है मैसेज आएगा फिर मैसेज जो आपका एम से इंडिकेट होता है एज अ इंफॉर्मेशन या कंटेंट जो आप आइडियाज थॉट फीलिंग फैक्ट जिसको कंबाइन करके आप मैसेज दे रहे हो सी मतलब चैनल जो कौन से मीडिया मेथड या फिर चैनल के हेल्प से आप अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहे हो चैनल आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है रिसीवर रिसीवर मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल या ऑडियंस जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है तो रिसीवर होता है जो मैसेज को डिकोड करता है समझने की कोशिश करता है तो बर्लो मॉडल कम्युनिकेशन जो है ये आपका एफेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जो डिपेंड करता है एस एम सी आर पे एस एम सी आर का मतलब हुआ सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर सॉरी सेंडर सोर्स मैसेज चैनल ए
आपको बर्लो में आप ये देखोगे बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इन्होंने फीडबैक को इम्पोर्टेंस दिया इन्होंने रिकोगनाइज किया कि नहीं फीडबैक भी होना चाहिए कम्युनिकेशन आपका प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब आपका फीडबैक होगा तो फीडबैक इन्होंने अलाउ किया मैसेज में जिसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा तो बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना ये लीनियर प्रोसेस तो है बट इन्होंने कम्युनिकेशन को डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स भी बताया क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन अब तक नहीं हो पा रहा था ध्यान से सुनना बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या है बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपका एस एम सी आर पे फोकस करता है और जहाँ पे देयर इज नो फीडबैक इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक डायनामिक और साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है एंड एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया अब ये डायनामिक और कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया डायनामिक और कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे फीडबैक नहीं है एक फीडबैक होना चाहिए फीडबैक एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है इन्होंने ये इम्पोर्टेंस दिया फीडबैक का किसने बर्लो ने दिया एस एम मॉडल ने दिया इन्होंने बोला कि इंट्रैक्शन होना चाहिए अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंट्रैक्शन भी होना चाहिए और इंट्रैक्शन के हेल्प से ही हमें समझ में आएगा कि मैसेज सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो ये वो मॉडल है जो आपको बताता है कि आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको अलग अलग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि सेंडर होगा एस सेंडर एम मैसेज सी चैनल एंड रिसीवर इन्होंने बाद में रियलाइज किया कि फीडबैक होना चाहिए अब देखो फीडबैक आज तक दिया किसने तो बढ़ लो एस एम सी आर मॉडल दैट इज सीज दैट कम्युनिकेशन अकरिंग इन फोर स्टेप सेवरल फैक्टर जैसे कि सोर्स सोर्स में कम्युनिकेशन एटीट्यूड नॉलेज सोशल सिस्टम कल्चर मीडियम आप कंटेंट एलिमेंट ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर कोड ठीक है चैनल uh, क्या है चैनल सुन करके देख करके टच करके स्मेल करके टेस्ट करके आप कैसे पर पहुंचा रहे हो रिसीवर कोई भी हो सकता है उसका एटीट्यूड नॉलेज सोशल सिस्टम कल्चर कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये बर्लो का इतना ही छोटा सा था बर्लो एस एम सी आर मॉडल जिन्होंने फीडबैक को रिकोगनाइज किया जिन्होंने रिकोगनाइज किया कि फीडबैक शुड बी देयर फीडबैक फीडबैक शुड बी देयर शुड बी देयर क्योंकि बिना फीडबैक का देयर इज नो इंटरेक्शन और बिना इंटरेक्शन का देयर इज नो कम्प्लीट कम्युनिकेशन देयर इज नो कम्प्लीट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन को कम्प्लीट करने के फीडबैक तो होना चाहिए फिर आए शैनल एंड वीवर मॉडल शैनल एंड वीवर मॉडल शैनल एंड वीवर मॉडल जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिन्होंने क्लॉड एंड सैन एंड वीवर डेवलप किया 1949 में इन्होंने लीनियर मॉडल जो प्रोवाइड किया था जो रिप्रेजेंट करता है सेंडर और रिसीवर का कम्युनिकेशन को ये मॉडल आपका उस फील्ड में यूज होता है जैसे कि टेली कम्युनिकेशन थ्योरी प्रोवाइड करने में जहाँ पे एक सेंडर होता है जो मैसेज को स्टार्ट करता है मैसेज को इनकोड किया तो इनकोडर बोल दिया इनकोडर जो होता है कन्वर्ट करता है मैसेज को प्रॉपर सिग्नल में सुटेबल ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से उसके बाद मैसेज होता है जो इंफॉर्मेशन कंटेंट को ट्रांसफर uh, करता है मैसेज में और चैनल के हेल्प से सामने वाले पर्सन को हम बताते हैं मीडियम या पाथ के हेल्प से हम सामने वाले पर्सन को बताते हैं जिसकी बोल करके लिख करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के हेल्प से फिर एक डिकोडर होता है जो मैसेज को समझने के लिए मैसेज को डिकोड करता है कन्वर्ट कर, करता है ठीक है ओरिजिनल मैसेज को ठीक है डिकोड फिर एक रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है डिकोड करता है ठीक है समझने की कोशिश करता है नॉइज होता है नॉइज मतलब आप जानते हो डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस फीडबैक होना चाहिए जो रिस्पॉन्स को सबमिट कर सके रिसीवर को तो फीडबैक हेल्प करता है सेंडर को ये समझने में कि मैंने जिस मीनिंग से मैसेज भेजा था क्या उसको वो समझ में आया या नहीं समझ में आया या फिर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो शैनन वीवर मॉडल जो कि एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है फोकस करता है टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पे सैन एंड वीवर मॉडल ये बोला मैंने आपको बता दिया ये भी बता दिया सैन एंड वीवर ऑफ मॉडल पे अब यहाँ पे देखो शैन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बाद में फीडबैक का कॉन्सेप्ट दिया फाइनली सेंडर जो इंफॉर्मेशन या सोर्स इनकोडर ट्रांसमिट करेगा चैनल के हेल्प से जाएगा डिकोडर रिसीवर हुआ रिसीवर जो रिसीव करा मैसेज को हर जगह नॉइस होगा फिर रिसीवर जो है अपना मैसेज को यहाँ तक मतलब फीडबैक तक पहुंचाएगा तो यहाँ पे शैन एंड वीवर कम्युनिकेशन मॉडल में आप देख सकते हो कि देर इज अ चांस ऑफ फीडबैक यहाँ पे एक फीडबैक अब एड हो गया सेंडर इनकोडर चैनल डिकोडर रिसीवर फीडबैक एंड नॉइस हर जगह तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया अगेन क्वेश्चन 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 ठीक है तो अब हम इंटरेक्शन मॉडल पे आएंगे इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है दोनों के बीच बीच में बातचीत होना मतलब ये भी कुछ बोल रहा है ये भी कुछ बोल रहा है तो दोनों का बीच में जो बातचीत हो रहा है तो यहाँ पे फीडबैक भी होगा बिल्कुल होगा तो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इनकोडिंग डिकोडिंग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नॉइज भी होता है सेंडर रिसीवर सेंडर रिसीवर रिसीवर सेंडर अपना रोल को एक्सचेंज करे एक बार खुद सोचो जब ये पर्सन जो है 
इसको अपना मैसेज भेजेगा फर्स्ट ये सेंडर बना फिर ये रिसीवर बन गया जब इस रिसीवर ने अपना फीडबैक जो है यहाँ से इस पर्सन तक भेजा तो अब इसने भेजा है तो क्या ये सेंडर बन गया यस yes. एंड इसने रिसीव किया है तो क्या ये रिसीवर बन गया यस yes. तो कैन आई से कि सेंडर और रिसीवर का जो रोल है ये इंटरचेंज होते रहता है दोनों का आपस का बीच में चेंज होते रहता है तो सेंडर होगा मैसेज इनकोड करेगा मैसेज बनेगा डिकोड होगा रिसीवर उसको रिसीव करेगा फिर वो फीडबैक को सबमिट करने के लिए सेंडर बनेगा इनकोड करेगा मैसेज को फिर फीडबैक आएगा फिर डिकोड होगा फिर रिसीवर ठीक है तो इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक टू वे प्रोसेस होता है इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस है जैसे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था वैसे लीनियर वन वे था वैसे इंटरक्टिव टू वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं मैसेज को एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक्टिवली एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज जहाँ पे हर एक पार्टी अपना रोल को चेंज करता है कभी पर्सन सेंडर बन रहा है कभी रिसीवर बन रहा है मैसेज चेंज हो रहा है तो ये आपका इंटरक्टिव मॉडल है इंटरक्टिव मॉडल जो है जिसको हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल भी बोलते हैं अगेन आ न्यू ने इंटरक्टिव मॉडल जिसको हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल भी बोल रहे हैं यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ देखो इंटरक्टिव मॉडल इंटरक्टिव मॉडल जिसको हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल भी बोलते हैं क्या बोल रहे हैं कन्वर्जेंस मॉडल भी बोलते हैं जो एक्सचेंज करता है आइडियाज को मैसेज को ठीक है दोनों तरीके दोनों तरफ से सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ से होता है मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये ह्यूमन और मशीन दोनों का बीच में हो सकता है वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से यहाँ पे आप नए नए मॉडल्स के हेल्प से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक वेब ये सब के हेल्प से और इसको अच्छा कर तो इंटरक्टिव मतलब इंटरक्टिव ये क्या था आपका इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो ये आपका इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको अभी हम लोग देखेंगे इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन जो है एक्टिवली यहाँ पे होता है पार्टिसिपेशन एक्टिव होते हैं दोनों पार्टिसिपेंट्स एक्टिव होते हैं सेंडर रिसीवर दोनों सेंडर ने सेंड किया रिसीवर ने रिसीव किया रिसीवर फिर से सेंडर बन गया फिर सेंडर फिर से रिसीवर बन गया फीडबैक होता है बिल्कुल रिस्पॉन्स आप सबमिट करते हो रिएक्शन सबमिट करते हो रिसीवर जो सबमिट करता है ठीक है ये बताने के लिए कि हाँ मैंने कम्युनिकेशन समझ लिया है प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव अपना शेयर करते हो चैनल होता है प्रॉपर जैसे कि वर्बल या नॉन वर्बल कंटेक्स्ट होता है फिजिकल सोशल सोशल बैकग्राउंड उसके हेल्प से डायनामिक प्रोसेस होता है जो हमेशा कंटिन्यूस होते रहता है क्योंकि इंटरक्टिव है टू वे है तो आपका फीडबैक uh, होगा तो ये कंटिन्यूस होगा तो मतलब डायनामिक होगा समझ मतलब सिचुएशन के अनुसार आपका कम्युनिकेशन चेंज होगा सेंडर मैसेज को इनकोड करता है याद रखना सेंडर मैसेज को इनकोड करता है मैसेज फॉर्मुलेट करता है मैसेज ट्रांसमिट होता है अलग अलग चैनल के हेल्प से रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है वो इंटरप्रेट करता है मैसेज को मतलब डिकोड करता है फीडबैक प्रोवाइड करता है अपना रिस्पॉन्स या रिएक्शन सबमिट करता है ठीक है तो यहाँ तक तो हो गया अब प्रोज एंड कॉन्स क्या है इंटरक्टिव मॉडल का आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है रियल टाइम में आप फीडबैक दे पाते हो कि हाँ आपने ये मैसेज भेजा था मुझे ये समझ में आया ये समझ में नहीं आया तो क्लैरिफिकेशन है आपको समझ में आ रहा है सामने वाले बात पार्टी को क्या समझ में आया क्या समझ नहीं आया जो समझ में नहीं आया उसको चेंज कर दो अडेप्टेबिलिटी होती है टाइम के अनुसार आप उसमें चेंजेस कर सकते हो कम्युनिकेशन में इंप्रूव कर सकते हो बिल्कुल सेंसिटिविटी होती है एक्नोलेजमेंट होता है कि हाँ आपको क्या नहीं समझ में आया उसके अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो रिच कम्युनिकेशन चैनल होता है क्यों रिच लिखा है क्योंकि आप इसमें फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो रिच का मतलब कहीं भी अगर आपको रिच लिख दे तो ये समझना कि क्या हम उसमें फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं बिल्कुल कर पा रहे हैं इंटरक्टिव में तो हम बिल्कुल कर सकते हैं सेंडर सेंड करता है रिसीवर रिसीव करता है फिर फीडबैक होता है तो फिर वो कंटिन्यूसली चलते रहता है तो इंटरक्टिव आपका रिच चैनल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका मैसेज uh, समझ में आया सामने वाली पार्टी को या नहीं आया रिलेशनशिप बिल्ड होता है अगर हम एक दूसरे के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा बिल्कुल बन पाएगा लेकिन कुछ कॉन्स होता है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जहां मुझे पता चल रहा है कि मेरे से भेजे हुए मैसेज को सामने वाला पर्सन नहीं समझ में आ रहा है इसको तो मुझे इसको थोड़ा अलग वे से भेजना होता है मतलब मुझे सेम बात को दूसरे तरीके से भेजना पड़ रहा है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया यस yes. टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है क्योंकि देखो एक ही मैसेज को बार बार मैं भेज रही हूँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही साथ कंटिन्यूसली फीडबैक भी जा रहा है तो ये सिंपल तो बना देता है बट लीनियर मॉडल के कम्युनिकेशन की जैसा इसमें मैं बताना चाहूंगी वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है बट
फीडबैक पर डिपेंड करता है कि हाँ आप क्या बोलना चाह रहे हो और क्या समझ में आ रहा है वॉइस का चांसेस होता है क्योंकि मल्टीपल चैनल्स होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सभी रोल अपना प्ले कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं अपना रोल तो वॉइस आ जाता है तो इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये आपका टू वे प्रोसेस होता है आइडियाज को एक्सचेंज करने का मैसेज को एक्सचेंज करने का इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जहाँ पे हर एक पार्टी सेंटर और रिसीवर का रोल को चेंज करता है ये इंटरक्टिव मॉडल जो है इन्होंने फीडबैक को इम्पोर्टेंट किया और फीडबैक को अपने अंदर इम्पोर्टेंट देकर अपना पार्ट बनाया जैसे एग्जाम्पल जैसे कि सेंड कर रहे हो मेल ई मेल सेंड कर रहे हो तो ये आपका इंटरक्टिव होगा क्योंकि ई मेल पे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो फीडबैक भी दे सकते हो रिप्लाई भी कर सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो ठीक है स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन में भी तो ये आपका इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा अब ऑस्टगुड जो है ऑस्टगुड हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो थैंक यू सो मच मुझे आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो मैं यहाँ वन हंड्रेड लिख दे रही हूँ सो दैट हमें पता लग चले पता लग सके कि हमें नेक्स्ट क्लास एक सौ नंबर एक पेज नंबर से स्टार्ट करना है ठीक है चलो अभी सेशन को एंड करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन एवरीवन आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपने कुछ ना कुछ सीखा हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो क्लास से रिलेटेड सारे अपडेट्स सारे लिंक्स एंड सारे के सारे पी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे सारे अपडेट शेयर किए जाते हैं क्लास की पी ऑलरेडी टेलीग्राम पे दी हुई है आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो सो दैट आपको कोई परेशानी ना फेस करना हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन क्लिक कर दो ठीक है तो हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं ओके थैंक यू सो मच